കുൽദീപ് സിംഗ് സെങ്കാറിന് ജീവ പര്യന്തം മരണം വരെ തടവ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉന്നാവ് മാനഭംഗ കേസിൽ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെങ്കാറിന് ജീവ പര്യന്തം ശിക്ഷ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയടയ്ക്കണമെന്നും കോടതി ജീവിതാവസാനം വരെയാണ് തടവ് ശിക്ഷ പിഴത്തുകയിൽ നിന്നും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പെൺകുട്ടിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം ഡൽഹി തീ സസാരി കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ഉന്നാവ് മാനഭംഗ കേസിൽ സെൻഗാർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സെൻഗാറിന് പരമാവധി ശിക്ഷയായ ജീവ പര്യന്തം തടവ് വിധിക്കണമെന്നും പെൺകുട്ടിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സി കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് സെൻഗാറിന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു സെൻഗാറിനെതിരെ മാനഭംഗം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ സി ബി ഐക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു കേസിൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രതികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശ്രമമുണ്ടായതായും ജഡ്ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആളുകയാണ് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്ന പ്രതിഷേധം ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് പ്രതിഷേധം പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ വൻ പോലീസ് സനാഹവും മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരത്തിനു ശേഷമാണ് ജുമാ മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയത് നമസ്കാരത്തിനു ശേഷം പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചതോടെ പോലീസ് നമസ്കാരത്തിനെത്തിയവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടത് ദേശീയ പതാകയുമായി നമസ്കാരത്തിനെത്തിയ വരെ പോലീസ് തടഞ്ഞതും തർക്കങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി ചെന്നൈയിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച സംഗീതജ്ഞൻ ടി എം കൃഷ്ണയെ അടക്കം അറുനൂറ് പേർക്കെതിരെ ചെന്നൈ പോലീസ് കേസെടുത്തു ടി എം കൃഷ്ണ നടൻ സിദ്ധാർത്ഥ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ നിത്യാനന്ദ് ജയറാം വിടുതലൈ ചിരുതൈക്കൽ കക്ഷി നേതാവ് തിരുമാവളൻ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് ഇന്നലെ തിരുവള്ളുവർ കോട്ടകത്ത് വിവിധ സംഘടനകൾ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പങ്കെടുത്തതിനാണ് കേസ് എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് പോലീസിന്റെ ശ്രമമെന്ന് മക്കൾ നീതിമയ്യം നേതാവ് കമൽ ഹാസൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി അതിനിടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ മംഗളൂരുവിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ പിടിയിലായത് വ്യാജ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നാണ് ആരോപണം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വിട്ടയച്ചു എന്ന സർക്കാർ വാദവും പൊളിയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മണിക്കൂറായി മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സൌത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തുടരുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ടിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സർക്കാർ വിട്ടയച്ചില്ല സംഭവത്തിൽ നുണപ്രചരണം നടത്തി ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് ആയുധങ്ങളുമായി എന്നാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് കർണാടക ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസും ആവശ്യപ്പെട്ടു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളിൽ കേരളീയരും പങ്കാളികളായി എന്ന കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ കർണാടകത്തിൽ പോയി സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു കേരളീയർക്ക് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം വസ്തുതാപരമായി കർണാടക സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണം ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്നും ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വ്യക്തമാക്കി ഒരു മന്ത്രി ഒരിക്കലും നടത്താൻ പാടില്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടേതെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ജനകീയ ശക്തിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് ഭരണകൂട ഭീകരത എന്നായിരുന്നു എ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിന് വേണ്ടി കുഴലൂത്ത് നടത്തുന്ന ചാനലുകാർക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യ വസ്തുക്കൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവരെ രാജ്യദ്രോഹികളെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു എന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു കേരള നിർമ്മിതി ഉദ്ഘാടനം അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡിന്റെ പദ്ധതികളുടെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായ കേരള നിർമ്മിതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന പദ്ധതികളാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രീകൃത ഏജൻസിയായ കിഫ്ബി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ ആധുനിക കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തീകരിക്കുന്നതിന് ഊർജ്ജം പകരുകയാണ് കിഫ്ബി എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു